എൻ്റെ നാട് എൻ്റെ സംസ്കാരം എൻ്റെ കേരളം എൻ്റെ ഭാരതം എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ അവർ വളരണം ഉയരണം ഉണരണം തളരരുത് തകരരുത് വരളരുത് എന്നെല്ലാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഭരണകർത്താക്കൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവർ എലക്ഷന് മുമ്പ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു എൽ ഡി എഫ് വരും എല്ലാം ശരിയാകുമെന്ന് പിന്നീട് അവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു വർഗീയത വീഴും വികസനം വാഴുമെന്ന് ഇവിടെ വന്ന് എന്തെങ്കിലും വർക്ക്ഷോപ്പ് തുടങ്ങാൻ വിദേശത്ത് നിന്നോ ഭാരതീയർ എൻ ആർ ഐ ആയിട്ട് ഇവിടെ വരികയോ ചെയ്താൽ അവനെ കൊന്നു കൊല വിളിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കാരും പാർട്ടിയുടെ സന്തത സഹചാരികളായിട്ടുള്ള യുവാക്കളും നിയമത്തിൻ്റെയോ പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെയോ മറ്റെന്തിൻ്റെയോ ഒക്കെ പേരിൽ മുതലാളിയെയും യജമാനന്മാരെയും മുതലാളി വർഗത്തെയും ഒക്കെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടവർക്ക് അവനവൻ്റെ പാർട്ടിയിലുള്ളവർ മാത്രമേ മുതലാളിമാരാകാൻ പാടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരാകാൻ പാടില്ല എന്ന വീക്ഷണം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇവിടെ വന്നവർ ഇനി വരാത്ത വിധത്തിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ട ഗതികേടിൽ കുറേ പേര് ട്രാപ്പിലായി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അവർ ഭാര്യാഭർത്തൃ കലഹം കൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് എന്ന ഏറ്റവും നീചവും നികൃഷ്ടവും നിന്ദ്യവുമായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനം വരെ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കൊടുത്തു എന്തെല്ലാം തിന്മകൾ ചെയ്താലും നമ്മളുടെ പാർട്ടിക്കാരാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അവർക്ക് പോലീസിൽ നിന്ന് നീതിന്യായ വകുപ്പിൽ നിന്നും സർവവിധത്തിലുള്ള സംരക്ഷണം നൽകാൻ പാകത്തിന് നമ്മുടെ കേരളത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടിനെ അധപതിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചതൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഓൺലൈൻ ചാനലുകളും ഇപ്പം മാധ്യമങ്ങൾ കുറേയൊക്കെ സത്യം പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ അവസാനത്തേതാണ് ലോകം അംഗീകരിച്ച ജപ്പാൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായിട്ട് ലോകത്തിൽ വിലസുന്ന നിസ്സാൻ കമ്പനി ഒരു വർഷം ഈ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്കും ഗവൺമെൻറ് പെർമിഷനും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നടന്ന് അവസാനം അവർ തീരുമാനിച്ചു ഇനി കേരളത്തിൽ ഒരിക്കലും നിലനിൽക്കില്ല ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ് എന്ന് ഇതൊന്നും നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയോ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മന്ത്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയോ അറിഞ്ഞില്ല ഇതൊക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അക്ഷരാഭ്യാസം വേണം വിദ്യാഭ്യാസം വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല എട്ട് ഉപദേശികൾ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ഉപദേശിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു ഏതായാലും നിസ്സാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് കത്ത് കൊടുത്തു ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ് നിസ്സാനെ പോലെ ജപ്പാനിലെ ഒരു കമ്പനി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അവരെ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ സർവതും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇവരെ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ഈ കേരളത്തിൽ ഇത്രയുമധികം ധാർഷ്ട്യത്തോടുകൂടി കേരളത്തെ മുതലാളി വർഗത്തിനെ തകർക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട തൊഴിലാളി വർഗങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥികളും ആത്മഹത്യയിലേക്ക് ഓരോരുത്തരെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നത് പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഭാഷ അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ പോലും ജപ്പാൻകാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും ജപ്പാൻകാരെ സഹായിക്കുന്ന കേരളീയർക്കും ഭാരതീയർക്കും മനസ്സിലാക്കാനും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല ഏതായാലും നിസ്സാൻ കമ്പനിയോട് കേരളത്തോടും കേരളീയരോടും ഭാരതത്തോടും ഭാരതീയരോടുമുള്ള സ്നേഹത്തോടുകൂടി പറയുന്നു നിങ്ങൾ എവിടെ കമ്പനി തുടങ്ങിയാലും കേരളത്തിൽ തുടങ്ങല്ലേ അത് നിങ്ങളിൽ ചിലരുടെ അന്ത്യശ്വാസത്തിന് കാരണമാകും ഏതാണ്ട് രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അതുമാതിരിയുള്ളത് കാണുന്നുണ്ട് വെയർപ്പിൻ്റെ സർവ്വതും ചെലവഴിച്ച് ഇവിടെ ഒരു ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടവരെ കത്തിച്ചു കളയുന്ന ഒരു സംസ്കാരം കേരളത്തിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിനുണ്ട് സ്കൂളായാലും കോളേജ് ആയാലും പാരലൽ കോളേജ് ആയാലും ഏത് സ്ഥാപനമായാലും അത് പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെയോ മറ്റേതെങ്കിലൊക്കെ നിയമത്തിൻ്റെയോ പേരിൽ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടവരുടെ മുമ്പിൽ കേരളീയരും നിന്ന് പിഴയ്ക്കും കാരണം അവരുടെ ബന്ധുക്കൾ വിദേശത്തുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വിദേശ നാണയം വന്ന് ഇവർ ജീവിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിദേശത്ത് നിന്ന് പടം കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കേരളീയരെ നന്നാക്കാനാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യല്ലേ ഇവിടെ പറ്റിയത് ആസാമിലെ തൊഴിലാളികളും ബംഗാളിലെയും ബംഗ്ലാദേശിലെയും തൊഴിലാളികൾ വന്ന് ഇവിടെ വേലക്കാരായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ചില പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണ് അത് കൂടുതലും ഒരു പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ടവർക്ക് വലിയ പ്രോബ്ലം ഇല്ലാതെ മുമ്പ
നിങ്ങൾ ആ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ടവരാകാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ തുടങ്ങാവൂ എന്ന് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ മലയാളം അറിയാവുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മനസ്സിലാക്കണമെന്നും മലയാളം അറിയാത്തവർക്ക് മലയാളികൾ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്നും വിനീതമായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിലെ സാത്താൻ്റെ സ്വന്തം ആൾക്കാർ ഭരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പിന്നീട് പറയേണ്ടി വരരുതെന്ന് മാത്രം പ്രണാമം